Noch festere Arme leer. Emma ist 17 und Profisportlerin. Sie turnt, seit sie sechs Jahre alt ist. Ihr Ziel, Olympia 2024. Ich will einfach die deutsche Hymne, dass die für mich so spielt. Da fühlt man sich einfach wie was Besonderes. Sie hat ihre Familie und ihre Heimat Hamburg mit zwölf verlassen, gegen Trainingshalle und Internatsleben in Chemnitz getauscht. Mit klaren Regeln und kaum Freizeit. Mit 17 sollte man halt um 22.30 Uhr im Bett liegen. Okay, also halb elf klopft jemand und guckt, ob du auch im Bett bist. Meistens schon, ja. Alles, um einmal ganz oben an der Weltspitze zu stehen. Würdest du sagen, das Leben ist so ein bisschen entbehrungsreich? Oder? Ja, auf jeden Fall. Ich begleite Emma einen Tag lang mit meiner Kamera. Ich filme selbst, will ihr so nah wie möglich kommen und miterleben, was der große Traum von Olympia für Nachwuchsprofisportlerinnen konkret bedeutet. Ich will wissen, warum sich junge Sportlerinnen und Sportler trotz fehlender Anreize, wenn man mal den Fußball außen vor lässt, da gibt es zwar Fame und Kohle, in den anderen Sportarten aber relativ wenig, trotzdem für dieses Leben entscheiden und wie so ein Leben als Profisportlerin wirklich aussieht. Ein Spiegelei bitte. Es ist 6.45 Uhr. Statt am Frühstückstisch ihrer Eltern startet Emmas Tag in der Kantine. Seit zwölf Jahre alt ist, lebt sie im Sportinternat des Olympiastützpunkts Chemnitz. Das erste Mal, als ich hier war, habe ich mich auch verlaufen. Haben wir die Turnhalle nicht gefunden. Zeigen darf ich hier niemanden, dafür bräuchte ich die Genehmigungen der Eltern. Viel Zeit zum Essen bleibt auch nicht. 20 Minuten später müssen wir schon rüber ins Schulgebäude. Viertel nach sieben beginnt der Unterricht. Jeder junge Mensch, den ich hier sehe, betreibt Leistungssport. Emma 30 Stunden die Woche. Ihre Sportart gehört zu den Trainingsintensivsten. Plus Wettkämpfe am Wochenende. Kommst du aus einer Turnerfamilie? Ähm, nicht direkt, aber ich komme aus einer Sportlerfamilie. Meine Mom hat Chili-Ding gemacht und mein Dad Football. Und dadurch habe ich halt viele Sportarten ausprobiert. Meine Trainerin, wo ich angefangen habe, hat mit 7, 8 gesagt, ja, aus dir kann was werden. Ihr Talent wurde dann von der Bundestrainerin entdeckt und die hat sie quasi nach Chemnitz an den Olympiastützpunkt geholt. Heute turnt Emma im Olympiakader, in den nur die besten Turnerinnen kommen. Emma hat jetzt eine Doppelstunde Deutsch. Ich treffe sie danach wieder. Statt neun Stunden hat Emma nur sechs Stunden Schule am Tag. Und sie macht erst nach 15 Jahren Abi. Alles, damit sie mehr Zeit fürs Turnen hat. Schon ein harter Alltag für die Oberstufenschüler und Schülerinnen hier. Die Fächer, die ich nicht schaffe in der Schulzeit, werden halt nachgeholt in den Ferien. Dadurch habe ich in den Ferien auch öfters mal Schule. Emma hat also nur knapp vier Wochen so richtig Ferien im Jahr. Es ist jetzt 9 Uhr. Vom Unterricht geht es für die 17-Jährige direkt rüber in die Turnhalle, zur ersten Trainingseinheit. Schon jetzt kriege ich ein Gefühl dafür, wie durchgetaktet Emmas Alltag ist. Hast du sonst irgendwie so Hobbys oder Begeisterung? Ähm, ich habe keine Zeit. Also ich trainiere ja 30 Stunden in der Woche und dann noch Schule dazu. Für Hobbys bleibt da jetzt nicht so viel Zeit. Mhm. Und abends lerne ich halt. Ähm, Pia. Ich fange jetzt mit dem Stabi-Zeug an und mhm. mache erstmal Fußstabi, mhm. dann Schulterstabi. Mhm. Dann mache ich Sprünge, soll ich die vom Brett machen? Ja, kannst du machen. Die haben mit dem Trampolin gut geklappt, ne? Mhm. Dann mache ich noch Beinkraft am Ende. Und vorher, 15 Minuten, ein bisschen was für den Bauch. Ach so, ja. Soll da langsam wieder reinkommen. Schaffe ich das denn alles? Vor fünf Wochen hat sich Emma einen Bauchmuskelfaserriss zugezogen. Sie muss noch vorsichtig sein im Training. Seit Emma 16 ist, zählt sie zu den Turnseniorinnen, darf bei großen Wettkämpfen starten. Eine EM hat sie schon geturnt, kommendes Jahr will sie sich für die WM qualifizieren. Zweieinhalb Stunden Sport macht Emma am Vormittag täglich schon. In der Halle immer dabei ist ihre Trainerin Pia. Jede von denen will. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Die wollen, die haben Bock. Wenn man die, die Ziele nicht hat, dann quält man sich hier nicht durch. Pia sieht Emma jeden Tag. Ihr Job ist viel mehr, als nur den sportlichen Erfolg voranzubringen. Die Mädchen, die bei ihr trainieren und im Sportinternat leben, sind teilweise erst zehn oder elf Jahre alt. Übrigens, Lea hier rechts und ihre Mom haben mir das okay gegeben, dass ich sie zeigen darf. Ersatzeltern in dem Fall würde ich jetzt nicht sagen, denn die haben ziemlich viel Kontakt zu ihren Eltern nach Hause. Also ich glaube, die telefonieren teilweise gerade die Kleinen jeden Tag. Ähm, aber man hat natürlich eine große Verantwortung, weil man halt vor Ort ist. Und ähm, 
da muss man dann auch schon sehr sensibel sein. Ich meine, dadurch, dass man so viele Stunden mit den Mädels am Tag zusammen ist, lernt man die ja auch ganz gut kennen. Hm. Gut, Lea, weiter. Komm, fest. Super, und? Das war doch gut. Das war eine der besten Übungen, die ich seit langem von dir, oder jemals, keine Ahnung, vielleicht sogar. Das wird viel ruhiger. Du kommst in die Handstände, du kommst deine Felge austouren und dich auf den Konter vorbereiten. Oben, das ist alles besser leer. Hat sich nicht so angefühlt? Hm, bleiben wir dran. Ja. Ähm, genau, ja, die Mädels, man ist nicht wirklich Ersatzeltern, weil die haben noch ihre eigenen Eltern, aber man ist einfach eine enge Bezugsperson. Ich habe das früher oft verglichen mit einer Tante, die einfach vor Ort ist. So, man bekommt nicht alles mit, aber halt schon sehr viel und ist dann schon bei einigen Problemen dann halt auch schon Ansprechpartner. Mir gefällt der Umgang, den Emma und die anderen Turnerinnen mit ihrer Trainerin haben. Vertraut und wohlwollend. Vormittags macht Emma heute echt nur Kraft- und Stabilisationsübungen zum Gleichgewicht. Ich hätte gedacht, dass da mehr geturnt wird. Als Kind habe ich auch geturnt. Mich begeistert diese Sportart. Wenn ich Emma jetzt so sehe, war das ein Witz dagegen, was sie hier leistet. Wahnsinn, ich wäre schon längst platt. <lacht> Eigentlich ist Turn 60 Prozent Kraft. Also mehr, als du eigentlich turnst. Wir trainieren ja fünf Stunden am Tag und Erwärmung ist eigentlich auch Kraft. Und an die Geräte gehen wir halt immer eine halbe Stunde pro Gerät. Und wenn wir Übungen turnen, freuen wir uns eigentlich meistens nicht ganz so drauf, weil das halt auch viel mit Kondition zu tun hat. Was für ein Biss Emma hat. Ich frage mich, wo sie diese Motivation hernimmt. Vielleicht kann Jörg Briedschneider, der stellvertretende Schulleiter, mir mehr erzählen. Ihn besuche ich kurz mal in seinem Büro. Und die, sollte da jetzt noch einer rausgefiltert werden, schickt man die nach Hause. Ne? Briedschneider schlägt sich gerade mit neuen Corona-Fällen rum. Er war selbst Hochleistungssportler und Trainer und hat schon viele junge Talente kommen und gehen sehen. Muss man schon wahrscheinlich auch eine gewisse, also eine spezielle Persönlichkeitsstruktur im Sinne Motivation mitbringen, oder? Ich meine, das schafft vermutlich auch nicht jeder so. Nein, nein, nein. Ich kann, ich kann ja die Kinder auch heutzutage äh, nicht mit irgendwelchen materiellen Vorzügen locken. Ne? Wie ich das in meiner Kindheit noch kennengelernt habe zu, äh, zu DDR-Zeiten, als man noch äh, die Möglichkeit sah, vielleicht mal ins kapitalistische Ausland zu kommen. Ne? Aber jetzt ist es ja so, das ist ja denen, die haben ja alles. Ja. Ne? Was sie aber mitbringen, ist äh, diese, diese intrinsische Motivation, die sie dazu bewegt, sich tagtäglich hier auch äh, diesen äh, großen Belastungen zu stellen. Ne? Wenn Sie sagen intrinsische Motivation, woher hat man denn sowas? Sind das meistens Kinder auch aus Sportlerfamilien? 25, also ein Viertel, ein Viertel unserer Schülerinnen und Schüler, die haben äh, einen leistungssportlichen oder sportlichen Elternhintergrund. Gar nicht so viele. Nee, gar nicht so viele, aber es gibt eben auch immer wieder Situationen, wo äh, die Eltern jetzt im Sport die Möglichkeit sehen, dem Kind äh, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung mitzugehen. Und man muss dann verstehen, dass natürlich bis zur Pubertät die Kinder das machen, was die Eltern gerne mhm. sich wünschen. Mhm. Und viele Eltern wünschen sich für ihr Kind eine sinnvolle Ganztagsbetreuung und dadurch kommen natürlich auch viele äh, schlussendlich zum, zum Leistungssport. Es ist kurz vor zwölf. Emma hat das erste Training heute hinter sich. Oh, komm. Okay. Obwohl Chemnitz einer der erfolgreichsten Trainingsstandorte für Turnen ist, sind hier keine großen Sponsoren zu sehen. Emma hat bei der letzten EM nicht mal einen Trainingsanzug gesponsert bekommen. Finde ich verrückt, wenn man bedenkt, wie viel Kohle zum Beispiel im Fußball steckt. Zumindest Instagram bringt ein paar Kooperationen. Emma hat fast 13.000 AbonnentInnen, für eine Nachwuchsprofiturnerin schon recht viel. Wer fragt da so für was an? Also ich habe ganz, ganz verschiedene Sachen, also für Sportsachen. Ich wurde auch äh, wegen Schmuck mal angefragt oder ähm, halt Essen, Trinken, Trinken, Riegel. Man kriegt dann halt auch Sportsachen und das ist halt für mich ganz gut, weil ich mache Sport und ähm, brauche ich mir nicht immer Sportsachen kaufen und dann kriege ich die gestellt, muss halt äh, Werbung dafür machen, was mir aber dann auch Spaß macht. Ich mache es auf meine Art und Weise. Ich mache Social Media nicht, weil ich die Follower haben möchte oder ähm, berühmt werden möchte. Ich mache das einfach nur, weil es mir Spaß macht. 
Oh wow, das bist du? Ja. Da steht Giorgia Wille, eine ganz berühmte Turnerin aus Italien. Okay. Also das war einfach das Gefühl, mit Leuten, die bei Olympia Weltmeisterschaften starten, zu toren. Da habe ich für oui. die Europameisterschaft 2022 in München so ein Fotoshooting gemacht, hier mit der deutschen Nationalmannschaft. Kurz nach zwölf, Emma muss los zu Mensa, Mittagessen. Ich schreibe auch gleich eine Arbeit, zwei Stunden, und muss mir auf jeden Fall noch mal Englisch angucken. Nach sportlicher Hochleistung muss sie jetzt auch noch einen klaren Kopf haben. Und immer bleibt ein großes Ziel vor Augen, Olympia 2024. Ich will einfach die deutsche Hymne, dass die für mich so spielt und auf, dass ich auf diesem Platz stehe und einfach die deutsche Hymne höre, das, wär, das ist das Größte einfach. Nicht die Medaille, das ist gar nicht das, was ich möchte. Ich möchte einfach für Deutschland starten. Empfindest du dich schon quasi als Stellvertreterin für dieses Land? Ja, klar. Also die, das ist einfach so eine große Ehre, den Adler zu tragen oder auch das Germany's Zeichen, dieses GER. Und da fühlt man sich einfach wie was Besonderes. Nach der Schule 15 Uhr. Die Englischklausur lief okay. Wir sind wieder auf dem Weg zur Halle zum Nachmittagstraining. Nochmal zweieinhalb Stunden. Zur Erinnerung, dieses Pensum hat sie, seit sie zwölf Jahre alt ist. Würde denn überhaupt so was klappen wie ein Freund haben? Bestimmt. Aber ich glaube, mir wäre das einfach im Moment zu viel, weil ich sehr viel Stress und zu tun habe. Und wäre das hier ein bisschen zu anstrengend, glaube ich. Ja, ja. Ja, den müsste man ja auch noch irgendwo unterbringen. Ja, dafür habe ich keine Zeit. Ja. Wie ist es bei den anderen Turnerinnen so? Haben da, haben da welche Freunde oder ist es generell eher so, dass das wirklich... Also zurzeit nicht und ähm, wir kümmern uns da auch jetzt nicht so drum wie manche andere Mädchen. Wir konzentrieren uns halt auf unseren Sport und da hat ein Freund im Moment einfach keinen Platz. Kommt mir vor, als wäre da nicht mal viel Zeit für Gefühle. Weil mal ganz ehrlich, verlieben ist ja keine Entscheidung. Emma erzählt mir noch, dass sie die wenige Freizeit am Wochenende vor allem mit Ausruhen verbringt. Party wie andere Jugendliche machen sie vielleicht mal in Hamburg, aber auch eher selten. Also jetzt mache ich erstmal Tape-Riemchen ran okay. und ähm, so ein Blasenpflaster, weil ich äh, sehr gerne Blasen an den Händen kriege, offene Wunden. Und da habe ich keine Lust zu. Also ich fange heute ganz, ganz einfach an. Ich mache ich habe nichts Schweres oder so, aber man muss halt wieder reinkommen und die Hände müssen sich halt auch wieder dran gewöhnen, dass sie so gereizt werden. Das erste Mal seit ihrer Verletzung ist Emma wieder am Stufenbarren, ihrem Lieblingsgerät. Und so sah das übrigens aus, als Emma im Juni 2021 am Barren für die Olympia-Qualifikation geturnt hat. Seid du gleich nach unten, mit Chapeau halbe nach oben. Also bis jetzt sieht es sehr gut aus, auch schön immer die Beine zusammen, schöne Handstandpositionen. Für Tokio hat es nicht ganz gereicht. Kann man äh, beim Turnen auch vernünftig verdienen? Also wenn du das jetzt quasi als, als deinen Job machen würdest, so, nee. wenn du mit der Schule fertig bist? Uh -uh. Also du kannst zur Bundeswehr gehen, mhm. ähm, kriegst halt Bundeswehrgehalt mhm. als Sportler, mhm. aber rein vom Sport her gar nicht. Mhm. Vielleicht gewinnst du mal bei internationalen Wettkämpfen Weltcups. Ähm, Wie viel gibt es dafür, weißt du das? Eine Prämie, aber boah, nicht viel. Hm. Also davon kannst du nicht leben. Ja. Also zurzeit bin ich ganz froh darüber, dass ich von der Sporthilfe halt Unterstützung bekomme. Ähm, Im Monat ich halt auch Geld kriege. Wie viel denn? Ähm, so 700 im Monat. Davon gehen 240 Euro für Internat, rund 300 Euro für die Mensa und der Rest für Turnequipment, Anzüge und Bahntickets drauf. Kohle bleibt da kaum übrig. Da war es jetzt wieder ein bisschen schräg. Auch Emma kann sich vorstellen, nach der Schule als Profiturnerin bei der Bundeswehr anzufangen. Sie bekäme da ein Einstiegsgehalt von über 2000 Euro brutto, hätte neben ein paar Wochen Lehrgängen im Jahr komplett Zeit, sich auf den Leistungssport zu konzentrieren. Machen übrigens viele Profisportlerinnen. Es ist jetzt 16.15 Uhr. Für volle Konzentration vielleicht schon ein bisschen spät. <lacht> Kurz vor 17 Uhr geht es zum Abschluss noch an den Boden. Dann ist auch die zweite Trainingseinheit geschafft. Ja. 
Es ist mittlerweile schon wieder dunkel geworden. Von der Halle geht's rüber ins Internat. Ich darf gleich einmal Emmas Zimmer sehen. Musst du jetzt heute noch lernen oder ja. bleibt dir das erspart? Ich schreibe morgen Physik. Oh Gott, wann bist du denn so ungefähr im Bett normalerweise? Ähm, also wir haben so Bettruhezeiten okay. und mit 17 sollte man halt um 22.30 Uhr im Bett liegen. 22.30 Uhr? Mhm. Okay, also halb elf klopft jemand und guckt, ob du auch im Bett bist. Meistens schon, ja. Und die anderen, wann müssen die ins Bett? Ähm, kommt immer darauf an, wie alt du bist, Von, mit 15, 16. 21.30 und mit 14, 21 Uhr und mit 18, 23, 30. Ja. ja. Ach, wie cool. Und das ist meine Seite. Ansonsten würde hier noch eine Person liegen. Ja. Also ich schlafe da ja. und hier wird dann halt noch eine Person schlafen. Aber ich habe Glück, dass ich halt ein Einzelzimmer habe, meine Ruhe habe. Rund 160 Sportlerinnen und Sportler wohnen hier im Internat gerade. Nur wenige haben ein Einzelzimmer. Emma hat ihres seit anderthalb Jahren. Aha. Jetzt. Hallo. Weißt du schon dein Heimfahrtswochenende im Dezember? Ich weiß, dass ich jetzt 26., 27., 28. November nach Hause komme. Genau, da buche ich jetzt noch einen Zug. Genau, da buche ich den Zug. Ja. Und, Nö. Ähm, ja. Aber wegen Dezember weißt du nicht. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass du dann auch, aber das wäre, glaube ich, schon eine Woche danach, ne? oder zwei Wochen. Ich Vielleicht 14 ja. Tage später noch mal nach Hamburg kannst. Auf jeden Fall. Ja, ich wollte ja noch mal wissen, wie das so war für Sie, als die Emma mit zwölf quasi äh, das traute Heim verlassen hat. Das, ähm, war das so Ihre komplette Eigenmotivation? Und wie war das für Sie als, äh, als Mama? Ganz ehrlich, ich war krank. Ja. <lacht> also es ging mir gar nicht gut. Ähm, ich weiß zwar, dass Emma das unbedingt wollte. Sie hat uns auch davon überzeugt, ähm, äh, dass sie das unbedingt will. Und ähm, ja, aber eigentlich äh, war ich sehr traurig darüber. Natürlich, wenn das zwölfjährige Kind das Haus verlässt, ähm, findet, das, findet man das nicht unbedingt ganz toll. Ne? Wir haben auch gesagt, also... Ähm, wenn sie ein halbes Jahr oder nur ähm, drei Monate oder so da aushält und dann nach Hause will wegen ähm, Heimweh oder so, dann holen wir sie natürlich auch wieder nach Hause. Und ähm, also da hatte ich eigentlich keine Angst. Und wie ist es, wenn sie jetzt nach, heute nach Hause kommt? Ja, dann ist es schon, dann ist es eher, also das kann vielleicht keiner so wirklich verstehen, aber dann ist es eher wie die kommt zu Besuch. Wir haben uns an die Situation jetzt einfach gewöhnt. Ja. Ja. Emma, ja, ja. Art, Emma ähm, und wir leben hier. Seit Emma zwölf ist, regelt sie Aufgaben, die sonst noch Eltern übernehmen, alleine. Waschen, putzen, kochen, alles von Google gelernt. Tschüss. Tschüss. Mua. Mua. Hab dich lieb. Ich auch. <lacht> ist sie weg. <lacht> ist auch mal ganz schön, die Mama wieder zu sehen. Hä? Ja. Bei all, den, ähm, bei all dem Zeitaufwand und dem, was du so quasi verpasst, würdest du es nochmal machen? Das macht kein Mitzgehen. Ja. Klar hast du so Situationen, wo du denkst, boah, warum haben andere Leute sechs Wochen Sommerferien und nicht nur zwei? Aber das hat alles einen Sinn und für mich ist das einfach gut so. Mein Ziel habe ich vor Augen und das ist einfach das Größte, wenn das Ziel in Erfüllung gehen würde. 18 Uhr. Der Tag ist gleich rum. Für mich zumindest. Emma muss jetzt noch zur Physio, dann in die Mensa Abendessen und danach aufs Zimmer für Physik lernen. Was für ein Programm. Was ich verstanden habe. Emma hat ein großes Ziel, Olympia 2024. Und sie liebt, was sie da macht. Ob das reicht, um sich so jung für ein solches Leben zu entscheiden? Vielleicht kann man diese besondere Motivation auch nicht immer erklären, sondern es gibt Menschen wie Emma, die damit geboren sind. Nicht alle Profisportlerinnen kommen mit dem hohen Leistungsdruck klar. Bei Auf Klo sprechen junge Athleten über Depressionen und Essstörungen. Den Film findet ihr hier.